বলতে গেলে একটু ইতিহাসটাকে বলতে হয় আমাদের সিনেমাটোগ্রাফিক আর্ট বা ওয়াট এভার আর্ট পরে হয়েছে এটা যখন প্রথম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এই যন্ত্রটি দিয়ে প্রথম যে কাজ যা যিনি কাজ করতেন তিনি হচ্ছেন ক্যামেরাম্যান লুমিয়ার ব্রাদার্সের ছবি তোলা বা মেলিয়ের এই ক্যামেরাম্যানের পর এলেন এডিটার যে এত রকমের মুভি ইমেজেস সেটাকে তো একটা অ্যাসিমুলেশন করতে হবে অ্যাসেম্বলি করতে হবে সাজাতে হবে তো এডিটার এলো দ্বিতীয় এর পরে কিন্তু পরিচালক এসছে পরিচালক এলো কখন যখন একটা চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে শ্যুট করছে এডিট করছে সবাইকে পরিচালনা করার জন্যই সে পরিচালকের আবির্ভাব হল আমার মতে পরিচালকের ভূমিকা আমি যদি একটু সঙ্গীতের দিকের কথা ভাবি যে একটা যখন একটা বড় অর্কেস্ট্রা অর্কেস্ট্রাকে একজন কন্ডাক্টর তার ব্যাটন দিয়ে ইশারায় সে পুরোটাকে কন্ডাক্ট করেন এখানেই পরিচালকের ভূমিকা এলো সে একজন কন্ডাক্টর তার নির্দেশ অনুযায়ী সকলে চলবে কিন্তু আমার যেটা মত একটা কন্ডাক্টর যেরকম নিজে ভালো মিউজিশিয়ান পরিচালককেও কিন্তু তার ডিপার্টমেন্টের সব কাজ ভালোভাবে জানতে হবে তাহলেই কিন্তু সে একজন ক্রিয়েটিভ ক্যামেরাম্যান এডিটার অ্যাক্টার সবাইকে পরিচালিত করতে পারবে এবং তার কাজ হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে চালিত করা আবার খানিকটা বলা যায় উদাহরণ হিসাবে ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ বলি আমরা কথায় কথায় তার মানে একটা নাবিকের কাজ হচ্ছে জাহাজটাকে ঠিক দিকে নিয়ে যাওয়া এটা আমার মনে হয় পরিচালকের ভূমিকা পরিচালকের কাজের কোনো সীমানা নেই শেষ নেই একটা যে কোনো চলচ্চিত্র সেটা ফিকশন হোক নন ফিকশন হোক ফিচার ডকুমেন্টারি হোয়ার এভার সেখানে পরিচালকের একদম ভাবনা থেকে শুরু করে পর্দায় দেখানো বা টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো সেই পর্যন্ত প্রতিটি জায়গায় কিন্তু তার একটা ভূমিকা আছে ফলে আমার মনে হয় যে পরিচালকের দায়িত্বটা একটা খুব বড় দায়িত্ব যার জন্য হয়তো বলা হয় এটা ডিরেক্টার মিডিয়াম একটা ফিল্মমেকার সে একটা জিনিস তৈরি করে অবশ্য তার পেছনে অসংখ্য মানুষের কন্ট্রিবিউশন থাকে এবং প্রচুর মানুষকে নিয়ে চলতে হয় তাকে একটা কালেকটিভ মিডিয়াম অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা অথের একটা ইন্ডিভিজুয়ালেরও এক্সপ্রেশন থ্রু মেনি ইউনিটস মেনি এলিমেন্টস যেভাবে ছবি করেছি বা এতদিন বা করছি আর সেখানে আমার একটা টোটাল ইনভলভমেন্ট থাকে একেবারে গোড়া থেকে যখন স্ক্রিপ্ট লিখি তখন আমি চেষ্টা করি ছবিটা পর্দায় বা টেলিভিশন স্ক্রিনে কি দেখ কেমন দেখতে হবে সেটা লেখার সময় ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি এবং শব্দটাও যেন শুনতে পাই যে এই মানে ফাইনাল প্রোডাক্টটা এটা হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয় তার কারণ পুরো ফাইনাল প্রোডাক্টটা যদি ভিজুয়ালাইজ না করা যায় তাহলে সিনেমা স্ক্রিপ্ট লেখা যায় না চিত্রনাট্য বলি কিন্তু আসলে এটা তো সিনেমা লেখা আর আমি যেটা করি আমি প্রথমত স্টেপ বাই স্টেপ বলছি আমি ভিজুয়াল স্ক্রিপ্ট লিখি একেবারে শর্ট ওয়াইজ মানে একটা হয়তো আইডিয়াজ আগে লিখে নেওয়া হয় তারপর আমি শর্ট ওয়াইজ ওয়ান টু থ্রি ফোর করে লিখি এবং মোটামুটি সেখানে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল পজিশন এগুলো সবই লেখা থাকে আর যেহেতু আমি নিজে ক্যামেরাম্যান বলে আমি অনেক সময় লেন্সও লিখে রাখি কিন্তু এটাই কিন্তু স্ট্রিক্ট ব্যাপার নয় লোকেশনে গিয়ে অনেক পরিবর্তন হয় অনেক কিছু ইম্প্রোভাইজেশন হয় কিন্তু এটাতে সুবিধে হচ্ছে একটা হচ্ছে মানে প্র্যাকটিক্যাল সুবিধে সেটা হচ্ছে সমস্ত ইউনিট ইনক্লুডিং প্রোডাকশন জানে আজকে কটা শট হবে কি ধরনের শট হবে অ্যাসিস্ট্যান্টরা ভালো করে বুঝতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে 
একটা বেসিক এডিট হয়ে যায় মানে একটা ছবি একটা ছবি তো পারসিভ করতে হয় মানে একটা পারসেপশন পরিচালকের বা তার সঙ্গে চিত্রনাট্যকার যদি থাকেন এবং তার যে পারসেপশনটা কি হবে তার একটা রিদম কি হবে সেই রিদমটা সেট হয়ে যায় যদি এইভাবে স্ক্রিপ্টটা রেডি করা থাকে তারপর প্রচুর আমার প্রচুর পরিবর্তন হয় একটা জায়গায় গিয়ে হয়তো সেটে পুরো জিনিসটা পাল্টে গেল বা লোকেশনে এমন একটা কাণ্ড হলো মানে আলো আধারি পরিবেশ বা ঝড় উঠল অনেক কিছু বদলে গেল কিংবা অনেক সময় আবার বদলাতে হয় অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে যখন আমি ইন্টারাক্ট করছি দেখছি যে ওর সহজভাবে এই কথাগুলো বেরিয়ে আসছে সেখানে খুব স্ট্রিক্ট হলে হয় না আমার মতে সেখানে ওই ইম্প্রোভাইজ করা উচিত ছবির স্বার্থে আর এছাড়া ধরো শুটিংয়ের সময় আমি ক্যামেরায় চিরকাল থেকেছি ক্যামেরা থেকে এই ডিরেকশন দিয়েছি তারপরে পরবর্তীকালে যখন আমার একটা ছবিতে ঈশান আমার সঙ্গে কাজ করেছে আমার পুত্র তখন খানিকটা আমার রিলিফ হয়েছে তার কারণ আমার অনেক কিছুই করতে হতো আলো করতে হতো এটা করতে হতো সব কিছুই যা ক্যামেরাম্যানের কাজ করে অ্যাক্টারদের ডিরেক্ট করতে হতো কিন্তু আমার কোনো অসুবিধা হয়নি অভ্যেস হয়ে গেছিলো মানে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে মানে আপনি কি ক্যামেরাম্যান সত্তা না পরিচালক আমি বলি দুটো মিলিয়ে এটা আমি আলাদা করে কিছু বলতে পারবো না আমি ধরো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যামেরাম্যান হিসেবে কোনো দিনও অন্য পরিচালকের কাজ করি এক্সেপ্ট রিনার মানে অপর্ণার মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার আর হরিসাধন দাসগুপ্তর কিছু ডকুমেন্ট্রি করেছিলাম এছাড়া আমি নিজের ফটোগ্রাফি নিজেই করেছি তা ওখানে করতে গিয়ে অপর্ণা অনেক দিন তো আমার বন্ধু বলেছিল আমার একটা ছবি তোকে ফটোগ্রাফ করে দিতে হবে তো ওখানে করতে গিয়ে তো আমার এমন বিপদ হয়েছিল আমার তো অভ্যেস শুটিং করতে করতে অ্যাক্টারদের ইয়ে করা আমি শ্যুট করতে করতে বলছি কাকন কোনোভাবে তাকাবি না কঙ্কনা একটু একটু নিচু চোখটা নিচু অত জোরে চোখ করতে নেই রাহুল লাউডার এইসব বলতে আরম্ভ করেছি আমার চিরদিনের অভ্যেস তারপরে সঠিক করে শর্ট পরে অপর আমার কানে কানে এসে বললো গৌতম আমি কিন্তু ডিরেক্টার যাই হোক আমি বলছি খুব মজার ঘটনা তা আমার অভ্যেস হয়ে গেছিল মানে এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পরিচালকে ক্যামেরাম্যান হতে হবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু তাকে ক্যামেরাটা বুঝতে হবে তাকে এডিটিং বুঝতে হবে সাউন্ড বুঝতে হবে এমন যখন প্রথম আমরা ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে ডলবি সাউন্ড ব্যবহার করেছিলাম দেখা ছবিতে আজ থেকে প্রায় একুশ বছর আগে সেখানে প্রথম ডলবি সাউন্ড ওটা আমরা আমি স্ক্রিপ্ট লেখার সময় সাউন্ডটা যে মানে ছড়িয়ে যাবে তার রাইট লেফট সেন্টার সারাউন্ড হবে সেটা কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যেন ধর একটা ট্রেন মানে সৌমিত্রতার চরিত্রটা বসে আছে একটা কিছু ভাবছে সারাউন্ড দিয়ে ট্রেনটা পাস করে গেল বাড়ির কাছি ট্রেন লাইন তা এই কতগুলো ইঙ্গিত আমি স্ক্রিপ্টও দিয়ে রেখেছিলাম তার মানে আমি যেটা বলতে চাই যে শব্দটাও কারণ আমরা তো সাইলেন্ট ছবি করছি না এখন শব্দ ছবি করি শব্দটাও শব্দটা সেটা সিঙ্ক্রোনাস হোক বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস হোক মানে সিঙ্ক্রোনাস অ্যাসিঙ্ক্রোনাস নিয়ে কোন কোন যুগে কত বছর আগে সেগে আইজেনস্টাইন তার অনেক লেখা লিখে রেখেছেন যে তখন মানে সবে সাউন্ড এসছে কিন্তু উনি বলার চেষ্টা করেছেন কোনটা সিঙ্ক্রোনাস কোনটা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস এই দুটোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং দুটোই পরিচালককে ভাবতে হবে ফিল্ম মেকিংয়ের সময় স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ের সময় এবং অবশ্যই এডিটিংয়ের সময় এবং আমার আমি যেটা করি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইনভলভ থাকি আমার ভালো ভালো টেকনিশিয়ান্স আছে এই নয় তাদের আমি ভরসা করি না কিন্তু আমার মনে হয় পুরো প্রসেসটা হচ্ছে স্মাই বেবি আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় একদম আগে যেন প্রিন্ট বেরোতো এখন তো ডিজিটাল হয়ে ডিজিটাল আউটপুট বেরোয় প্রিন্ট বেরোতো যখন আমার মনে হয় যে কি বলে শেষ লাস্ট ফাইনাল প্রিন্ট বেরোচ্ছে বসে আসি ধরো ল্যাবরেটরির বাইরে সারা রাত ধরে সারা রাত ধরে বসে আছি সিগারেট খাচ্ছি এই করছি সেই করছি তো কেউ আমাকে ফোন করে কোথায় তুই কী করছিস আমি বলি আমার এই আমার তো ই হবে ডেলিভারি হবে অ্যাকচুয়ালি আমি ভেবে দেখেছি ওই দশ মাস দশ দিনই লাগে আগে ছবি করতে এটা একদম শিশুর জন্ম দেওয়ার মতো সুতরাং সেই অবধি সন্তানকে কোলে নেওয়া পর্যন্ত আমি ইনভলভ থাকি আগে যেটা বেশি করতে হতো না এখন আজকাল যেহেতু সমাজ পাল্টে গেছে মিডিয়া পাল্টে গেছে 
পরিচালককে অনেক বেশি শুটিং করার সময় বা তার আগে থেকেই মিডিয়ার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে হয় আমি নিজে খুব পছন্দ করি না আমার নতুন ছবিতে যার জন্য এখন আমার মিডিয়াতে কিচ্ছু বলিনি কিন্তু উপায় নেই কারণ প্রযোজকের কথা ভাবতে হয় ডিস্ট্রিবিউটরের কথা ভাবতে হয় এবং মিডিয়ার একটা ক্ষমতা রয়েছে সে সেটা খানিকটা করতেই হয় তবে আমার মনে হয় যে শুটিং করার সময় যখন মিডিয়া জিজ্ঞেস করে কি নিয়ে ছবি করছেন বলুন তো সেখানে এই খুব সিম্বলিক্যালি কিছু বলা উচিত আমি মানে গল্পটা বলে দিলাম তাহলে দর্শকের সেই মজাটা থাকলো কোথায় মানে সে তো যাবে সিনেমা হলে একটা কোনো সারপ্রাইজের জন্য নতুন কিছু একটা নতুন অভিজ্ঞতার জন্য ফলে আমার মনে হয় যে ওই সময় পরিচালকদের গল্প বলে দেওয়া না দেওয়াই উচিত বা জাস্ট বিষয়টা ছুঁয়ে গেলেই ভালো হয় তো এইটাই মানে এইভাবেই আমি কাজ করে এসেছি এতদিন এখনো করি এখনো করছি যে প্রতিটি মুহূর্তে একটা ইনভলভমেন্ট এমনকি ট্র্যাকলিং এর সময় আমি বসে থাকি আগে যেরকম আমরা করতাম যখন প্রথম ডলবি করেছেন আমি আর আমার সাউন্ড তখন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার বলতো সাউন্ড ডিজাইনার অনুপ মুখোপাধ্যায় আমরা বসে বসে সমস্ত ট্র্যাক প্ল্যান করেছিলাম যে এটা রাইট রাইট থেকে আসবে লেফট থেকে আসবে সেন্টারে সেটা একটা চার্ট করে কলকাতায় আমরা ট্র্যাক লে করে আমরা তারপরে তখন এখানে ব্যবস্থা ছিল না আমরা চেন্নাই প্রসাদে গিয়ে ফাইনাল মিক্স করেছিলাম তো এইটা আমার ভালো লাগে কারণ আমি আমার মিউজিক কম্পোজ করতে ভালো লাগে মানে একেবারে এটাও স্ক্রিপ্ট স্টেজে ভাবনাটা শুরু হয় যে একটা বেসিক ফ্রেজেসগুলো কি হবে সেটা খানিকটা নোট লিখেও রাখি তা এইগুলো খানিকটা তো আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি মানিকদের কাছ থেকে সত্যজিতের কাছ থেকে উনি আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি স্ক্রিপ্ট কীভাবে লেখো আমি মানিকদের আমি আপনাদের মতো ভিসুয়াল স্ক্রিপ্ট লিখবো হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো তার কারণ হচ্ছে ভিসুয়াল স্ক্রিপ্ট তুমি যখন লিখছো তোমার এই একই কথা বলেছিল তোমার রিদমটা সেট হয়ে যাচ্ছে আর তোমার প্রোডাকশনের সুবিধা হচ্ছে পরিচালক গেলেন কি আর শর্ট নেবেন কখন নেবেন প্রোডাকশন কিছুই জানে না তাদের কথা তো ভাবতে হয় মানে আমার খুব সুন্দর বলেছি আমার প্রোডাকশনের বিরাট সুবিধা হয় তো যাই হোক এইভাবেই কাজ করা আরেকটা হচ্ছে ওটা সম্পূর্ণ ইনভলভমেন্ট হয় যে প্রতিটি জিনিস যারা কাজ করছেন খুব ভালোভাবে করছেন কিন্তু ওই সেই কন্ডাক্টারের মতো বা নাবিকের মতো তাদের গাইড করা পরিচালকের অবশ্য কর্তব্য অনেক কিছু রাখি তার কারণ যেহেতু এটা একটা কালেকটিভ মিডিয়াম কালেকটিভ মিডিয়াম এখানে সঙ্গে সহকারী যারা থাকেন যারা কাজ করেন প্রথম থেকে তাদের ওপর অনেকটা নির্ভর করে কি করে একটা সিনেমায় আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে সিনেমাটিক টাইম অ্যান্ড স্পেসকে নিয়ে তোমার কারবার তার বাইরে কিছু নেই ফ্রেমের মধ্যে যেটা হচ্ছে সেটাই ব্যাপার তার বাইরেটা মূল্য মানে তার কোনো মূল্য নেই কিন্তু ওই ফ্রেমের যে স্পেসটা তার জন্য সব কিছু জোগাড় করে রাখা অ্যাসিস্ট্যান্টদের একটা বিরাট দায়িত্ব এবং হোমওয়ার্ক করা স্কেডিউল নিয়ে তারপরে আরও খুঁটি নাটি নিয়ে ভালো করে হোমওয়ার্ক কিছু কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট ভীষণ ভালোভাবে করেন সেটা পরিচালকের খুব সুবিধে হয় আবার শুটিংয়ের সময় অনেকে ভালো অ্যাসিস্ট্যান্ট খুব সুন্দর ফ্লোর ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন যে পুরো জিনিসটা কি হবে যাতে পরিচালক ঠিক ঠিক জিনিসটা হাতের সামনে পায় বা উপাদানগুলো তারা মানে সবসময় সাপ্লাই করে যায় তো এরকম অনেক ভালো ভালো অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার ছিল কাজ করেছি অনেকে জীবিত আছে অনেকে নেই তা এদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে কিন্তু তাদের বুঝতে হবে যে পরিচালক কি চাইছেন সেই তার সঙ্গে মানে সঙ্গীতে যে মানে টিউনিংয়ের বলে ব্যাপার আছে না মানে সমস্ত অর্কেস্ট্রা রেডি আছে টিউনিং ঠিক নেই টিউনিং না থাকলেই কিন্তু বেসুরো ধরা পড়বে অর্কেস্ট্রা কোথায় একটা ভায়োলিন বেসুরো বাচ্চে সেটাও হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যারা সহকারী তারা যেন খুব ভালোভাবে তার টিউনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা হচ্ছে যে মানে ফিকশন ফিল্মে মূলত ডকুমেন্টারিতে অতটা প্রবলেম হয় না আর কারণ ক্যান্ডিড শট তুলছি সেখানে কন্টিনিউটি রাখা খুব মুশকিল কিন্তু একটা ফিকশনে এই কন্টিনিউটিটা একটা বিরাট ব্যাপার এবং সেখানে একটা কন্টিনিউটি অ্যাসিস্ট্যান্টের বিরাট ভূমিকা থাকে যেমন ধরো আগে তো কোনো রকমের আমাদের ভিডিও ছিলই না ভিডিও অ্যাসিস ছিল না বা পুরোটাই ফিল্মে শ্যুট করা হতো ল্যাবরেটরিতে প্রসেস হয়ে আসতো তারপর দেখতে পেতাম আমরা প্রিন্ট 
সেখানে যারা কন্টিনিউটি করতেন তারা কিন্তু হাতে কে রাখতেন যে হাত হাতটা ডান দিকে ছিল বা দিকে ছিল সব যেন আমার আমার একজন আইসিন ছিল সে এখন নাম করা ডিরেক্টর শৈবাল মিত্র শৈবাল খুব ছোট ছিল তখন আমার সঙ্গে কাজ করতো শৈবাল খুব সুন্দর আঁকতে পারত ফলে ওর কন্টিনিউটি শিটটা খুব সুবিধা হতো ও চট করে এঁকে রেখে দিত মানে এখানে হাতটা এরম ছিল এখানে চোখটা মুখ ঘোরানো ছিল সেটা বিরাট সুবিধা ছিল এবং তখনকার যারা কন্টিনিউটি করতেন তারা পারতেন খুব ভালো পরে অন্তর্জলি যাত্রার সময় আমি বিদেশ থেকে একটা পোলারয়েড ক্যামেরা কিনে আনি পোলারয়েড মানে তুলেই সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেওয়া যায় সেটা পেয়ে আমার অ্যাক্সিডেন্টে যে কি খুশি যে কি ভাবাই যায় না এটা ম্যাজিকের মতো তুলছি ঠাক করে বের করে দেখে নিচ্ছি তো যাই হোক প্রচুর দায়িত্ব থাকে পরিচালকদের আর পরিচালকরা পরিচালক মানে সহকারীদের আর সহকারীদের খুব ভালোবাসতে হয় ভীষণ মানে ভালোবাসতে হয় স্নেহ করতে হয় এবং বন্ধুর মতো ট্রিট করতে হয় এই তুমি আমার অ্যাক্সিডেন্ট একটা হায়ার আর কি ওটা আমি বিশ্বাসই করিনি কোনোদিনই করিনি মানে একেবারেই সহকারী মানে বন্ধু মানে কমরেড ইন আর্মস একেবারে অ্যাবসলিউটলি তো এই হচ্ছে ব্যাপার অনেক ওদের কাছে অনেকটাই পরিচালকের প্রাপ্য আর কি এবং ওরা দেয়ও অনেক কিছু করে দেয় ডিরেকশনে একটাই সেটা হচ্ছে এনডিউরেন্স এবং টোটাল ফোকাস আমি এটা করবই করব যেন তেন প্রকারের কোন আমার প্রচুর স্টারদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি আমি প্রথমে স্টারদের ইডিও সিঙ্ক্রিসিসটা আগে বোঝবার চেষ্টা করি ওদের কি ব্যাপারটা এবং সেটাকে বুঝে তাদের সঙ্গে আমি হ্যান্ডেল করি ও সব ঠিক হয়ে যায় মানে ওখানে আমি যদি আমার ইগোতে বসে থাকি আমি ওর যে প্রবলেমটা আছে আমি তো জানি এই স্টারের সেটাকে আমাকে হ্যান্ডেল করতে হবে ফলে পরিচালকের দায়িত্ব হচ্ছে খানিকটা সাইকেট্রিস্টের মতো সবার মনটাকে বুঝতে হবে এবং সেই মতো আমার আমার যেটা বললাম এনডিওরেন্স এবং ফোকাস আমাকে আমার যে মানে যেটা চিন্তা করেছি সেটাকে পর্দায় আনতেই হবে এখানে এটাই বড় কথা আর আমি বিশ্বাস করি ফিল্ম মেকিংয়ে কোনো রকমের স্টুপিড ইগো কোথাও নিয়ে এগো এগিয়ে নিয়ে যায় না বরঞ্চ সেটা ক্ষতি করে সবসময় ভীষণ অবজেক্টিভ হতে হয় অথচ খুব দৃঢ় হতে হয় নিজের কমিটমেন্ট এবং নিজের যে চিন্তা ভাবনা সেটা ঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে কিন্তু আসলে কি হয় জানো তো একটা পরিচালক যখন ছবি করেন সেভাবে আমি যেটা করছি সেটাই শ্রেষ্ঠ এর থেকে ভালো কিছু হয়নি তা তো নয় সেটা হয় কেন একটা ইনভলভমেন্টের জন্য মানে এ মানে আমার বেবিটা হচ্ছে বেস্ট বেবি এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু তাকে ভাবতে হবে এর থেকে অনেক ভালো ভালো কাজ হয় এবং হচ্ছে সুতরাং তাকে মানে হাম্বল হতে হবে এটা একটা সমস্যা এখন নিশ্চয় সেটা ভাবতেই হয় আর কিন্তু পাইনি এর মধ্যে থেকেই তো ছবি করতে হবে আর আরেকটা জিনিস যেটা চিরকালের প্রবলেম যদি আমার ছবিটা না চলে কি হবে তার মানে সব সময় ছবি চলবে এর গ্যারেন্টি আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে চালিশ আপলেন তার ওরকম সুপার ডুপার হিট কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে চালি দেখলো যে ওই ট্র্যাম্পের আর কোনো ভূমিকা নেই আর করলেন না উনি মুসি বেদু করলেন বা ওই ধরনের ছবি করলেন যে ছবিগুলো কিন্তু আগের মতো চলল না কিন্তু তাই বলে কি ছবিগুলো চালির আগের ছবি মতো নয় অসাধারণ ছবি কিন্তু দর্শকের কাছে হয়তো অ্যাকসেপ্টেবল হয়নি ফলে এই কন্ট্রোডিকশনটা চিরকালীন যে একটা কোন ছবি চলবে বা চলবে না আমাদের দেশের উদাহরণ হিসেবে পথের বাজালি পথের বাজালি কানে শিক্ষিত হলো প্রচুর লেখালেখি হলো এবং ছবিটা দারুণ চলেছিল মানে ব্যবসায়িক দিক থেকে পরের ছবি অপরাজিত ফ্লপ চললই না ফলে তাই বলে কি পরিচালকের তো মনে একটা সত্যিত্রের মতো পরিচালকের তো একটা মন মন খারাপ হয়েছিল যাই হোক এটা হয় 
কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্রমাগত নিজের কমিটমেন্ট নিজের বিশ্বাস নিজের যে সৌন্দর্য বোধ বা শিল্প সম্পর্কে তার অনুরাগ এবং কমিটমেন্ট সেটা অটুট রেখে চলাটাই কাম্য বলে আমার মনে হয় এবং তার জন্য মনের জোর দরকার কমিটমেন্ট দরকার এটা পরিচালকদের প্রবলেম চিরকালীন তার সঙ্গে এখন বাড়তি প্রবলেম হচ্ছে এই বাজারের চাপ বাজারের চাপ একসাথে তোমাকে কন্ট্রাক্ট করে দিলে প্রয়োজন পরপর পাঁচটা ছবি করতে হবে পাঁচটা ছবি কি করব আমি তখন তার নিজেদের মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশন হয় আমাকে পাঁচটা ছবি রেডি রাখতে হবে পরপর পরপর করে যেতে হবে অনেক সময় যেটা হয় যে পরিচালক শুটিং করার পর এডিটিংয়ে যাই না এডিটার ওপর ছেড়ে দিল তখন তাকে আরেকটা কাজ করতে হবে তো সেটা খুব ভালো বলে মনে হয় না আমার সেটা তো হয় এটা করা যায় অনেকেই করছেন সেখানে সেখানে পরিচালক কিন্তু একটা ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছে মানে পরিচালক হিসেবে তার যে ইনভলভমেন্টের কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম তিনি থাকছেন না তিনি একজন ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছেন বলে সেটা কি হ্যান্ডেল করাও একটা কঠিন কাজ বলে আমার মনে হয় অ্যাডভাইস যেটা দেব সেটা হচ্ছে মন দিয়ে সিনেমাটাকে শেখা এবং তার জন্য প্রচুর এক্সাম্পলস রয়েছে প্রচুর বই রয়েছে এবং মনে হয় যে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের কাজ মন দিয়ে শেখা একেবারে কনসেপ্ট টু স্ক্রিন মানে এটা যদি শেখা থাকে তাহলে সে কিন্তু যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিকে ওভারকাম করতে পারবে বলে আমার ধারণা এবং প্রচুর আমার মনে আমি দু একটা বইয়ের এক্সাম্পল দিচ্ছি নাম দিচ্ছি মানে সবই প্রায় বিদেশি বই আমাদের দেশে তো ফিল্ম সিরিজ নিয়ে বই খুব কম লেখা হয়েছে বা টেকনিক্স নিয়ে ভ্লাদিমির নীলসেনের একটা বই ছিল মাঝে বহুদিন আউট অফ প্রিন্ট হয়ে গেছিল সিনেমা অ্যাজ এ গ্রাফিক আর্ট নীলসেন মস্কো স্কুলের ছাত্র ছিল আইজেনস্টাইনের ছাত্র ছিলেন এটা আমার কাছে একটা বাইবেলের মতো মনে হয় বইটা বোথ ফর ডিরেক্টর অ্যান্ড ক্যামেরাম্যান কিভাবে একটা সিচুয়েশনকে বিল্ড করতে হয় উনি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন পুষ্কিনের একটা কবিতা ছিল ব্রেজেন হর্সম্যান তার স্কেচেসগুলো তৈরি করে কিভাবে ক্যামেরা তাকে ট্রিট করবে মানে বারবার পড়লেও মনে হয় যে এটা সব সময় রেলেভেন্ট শিক্ষণীয় ফিল্ম স্টাইল পাল্টে গেছে টেকনোলজি পাল্টে গেছে কিন্তু বেসিক যেমন আমরা আমরা কি নেসফিল্ড এর গ্রামারকে ফেলে দিতে পারি বা ব্যাকরণ কোম দিকে ফেলে দিতে পারি পারি না তো ওটা তো আসল শিক্ষা ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষার জন্য ফলে এইগুলো আমার মনে হয় যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা দারুণ বই আছে এটা পাওয়া যাচ্ছে এখন টেকনিক্স অফ ফিল্ম এডিটিং ক্যারল রাইস আর গ্যাভিন মুলারের লেখা এটা কিন্তু ফিল্ম ফিল্ম টেকনিক এডিটিং এর টেকনিক নয় এটা হচ্ছে উনি লিখেছেন এমনভাবে একটা সিচুয়েশন কিভাবে বিল্ড আপ করা যায় কিভাবে একজন পরিচালক করেন বিভিন্ন বিখ্যাত পরিচালকের এক্সাম্পল দিয়ে উনি দেখিয়েছেন কিভাবে একটা ছবি স্ট্রাকচার তৈরি হয় আরেকটা বই ভীষণ ইন্টারেস্টিং পড়তে লাগবে সকলের সেটা হচ্ছে থ্রুফো অন হিচকক এটা একটা লম্বা আলফ্রেড হিচককে ইন্টারভিউ করেছিলেন থ্রুফো অরিজিনালি থ্রুফো আর শ্যাব্রল শুরু করেছিলেন কিন্তু থ্রুফো একটা লম্বা ইন্টারভিউ এবং এখানে হিচকক যেভাবে ত্রুফোকে উত্তর দিয়েছেন বা ত্রুফো যেভাবে প্রশ্নগুলোকে বা উত্তরগুলোকে বের করেছেন সেটা থেকে ফিল্মের স্টুডেন্টসরা বা নতুন পরিচালকরা অনেক কিছু শিখতে পারেন বলে আমার ধারণা কারণ এইগুলো দরকার জানা আমাদের দেশে আছে কিছু বই অল্প মানে নরেন্দ্রদেব একটা বই লিখেছিলেন সিনেমা ছায়ায় মায়ায় থার্টিজে ভাবা যায় না সেটা সেটাতেও ইন্টারেস্টিং বাংলায় লেখা তাছাড়াও অনেক ভালো রচনা আছে সত্যজিৎ রায়ের লেখা আছে মেরাল দার আছে অনেকের আমরা ছোটোখাটো কিছু কিছু লিখেছি যাই হোক এইগুলো পড়লে মানে পরিচালকের অন্য ভালো পরিচালকরা কিভাবে কাজ করেছেন তাদের চিন্তাভাবনা কি সে সম্পর্কে একটা সম্মুখ ধারণা হয় মানে হঠাৎ আমি একটা ছবি করতে নেমে গেলাম সেটা আমি কখনোই অ্যাডভাইস করব না ভালো করে জেনে আর এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে ডিজিটাল আসার জন্য অনেক তাড়াতাড়ি শেখা যায় 
মানে এখন যেভাবে নিউজ যারা নিউজ করে তাদের আলাদা ক্যামেরাম্যান দরকার হয় না সে নিজেই তার মোবাইলে শ্যুট করে নিয়ে চলে আসে ফলে ফিল্ম মেকারদেরও ভাবতে হবে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারকে যে আমাকে আমার মিডিয়াটাকে জানতে হবে যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা যদি জানতে পারি ভালো করে তাহলে আমার কাজটা তাহলে আমি যেটা ভাবছি সেটাকে আমি এক্সিকিউট করতে পারবো আমরা যখন একসময় আমাদের ফিল্ম দের এক ছোট গ্রুপ ছিল আমরা খুব সিনেমা নিয়ে সাহিত্য নিয়ে অনেক সময় অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতাম আমার বাবার একটা টিউটোরিয়াল হোম ছিল সেখানে একটা ঘরে তো বাবা এসে বলতো বুঝতে পেরেছি বাট আইডিয়া ডাজেন্ট পে ভালো করে শেখো এবং করো এই হচ্ছে ব্যাপার আমার অ্যাডভাইস যে আরেকটা হচ্ছে চোখ কান খোলে রাখা কারণ আমরা যা করছি যা দেখছি সেটা আমরা দেখছি এবং শুনছি যেরকম ফিল্ম শেখা উচিত ফিল্ম মাধ্যমটাকে ফিল্মের টাইম অ্যান্ড স্পেস একদমই আলাদা সেটাকে ভালো করে বুঝতে হবে আর ওই চোখ কান খোলা রাখতে হবে তার কারণ আমরা যেটা করব ফাইনালি পরিচালনা পরিচালক যেটা করেন সেটা যে কোনো শিল্পের মতোই কিন্তু রিয়েল আনরিয়েল অ্যান্ড সার রিয়েল এটা হয়েই যায় এটার কম্বিনেশন তিনটের মিশ্রণই কিন্তু শিল্প সৃষ্টি হয় এবং আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লেগে থাকা মানে ইউর এন্ডিউরেন্স যে আমাকে এটা করতেই হবে অসিদ্ধা একটা অসাধারণ টেকনিশিয়ান্স ছিলেন ফিল্ম মেকার অনেক সাকসেসফুল ছবি করেছেন কিন্তু ওর ফিল্ম মেকিং সেটার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে মানুষের অসিত সেনের বহু ছবি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটাকে ডিজিটাইজ করা উচিত রেস্টার করা উচিত এবং আমাদের প্রণম্য উনি সেটা খুব ইন্টারেস্টিং অসিত সেনের যে এডিটার ছিল আমিও যেটা খানিকটা করি মাঝে মাঝে এডিটার বড়বাই করে একটু পরে কাঠ বলতে পারেন না আমাকে অসিত সেনের এডিটার বলেছিলেন যে জানো এমন জায়গায় অসিদ্ধা কাঠ বলে দেয় তারপরে আর আমাদের কিছু করার থাকে না তো সেটা আমি জিনিস করি বলেন কেন বলে বাবা মনে তো তুই কাটবে আমি জানি আমার ওখানে ঢোক বেশি আছে আমার এইটা বলে আর একটু পরে বললেন না কেন কাট আমি না না পরে তো ওখানে তো কাঠ হবে যাই হোক অনেক কিছু শেখা যায় অসিদ্ধার কাছে আমরা শিখেছি আরেকজনের কথা হচ্ছে তার পরবর্তী জেনারেশনে পার্থ প্রতিম চৌধুরী ওনার বেশ কিছু ছবি খুব ইন্টারেস্টিং প্রথম ছবি ছায়া সূর্য তারপরে শুভা দেবতার গ্রাস এবং আরও অনেক ছবি মাঝখানে করেছেন এবং আরেকটা ছবি যুদু বংশ উত্তম কুমার শর্মিলা জ্যোতিমান অপর্ণা ওদের নিয়ে করেছিলেন ছবিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছবি এবং আরও আরও বেশ কয়েকটা ছবি করেছিলেন পার্থদার কাজগুলো কেউ আমার মনে হয় আর কাজগুলো করা উচিত রিয়েলি আনসাং মানে অত্যন্ত কম্পিটেন্ট ফিল্ম মেকার আরেকজন সে আমার বন্ধু লোক ছিলেন চলে গেছেন দু হাজার বারোতে মারা গেছে বিপ্লব রায় চৌধুরী বিপ্লব অত্যন্ত গুণী ফিল্ম মেকার ফিল্ম মেকার এডিটার নিজে নিজে ভালো স্ক্রিপ্ট করতেন বিপ্লব রায় চৌধুরী প্রথম ছবি বর্ণ বিবর্ণ তারপরে লেটেন বলে একটা ছবি প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল পেয়েছিল লেটেন মানে শর্ট ফিল্ম তারপরে চিলকা তীরে এবং শোধ বলে একটা ছবি করেছিল সেটা খুবই হাইলি রেটেড এবং বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পায় জাতীয় পুরস্কারে তারপরে নির্বাচনও বলে একটা ছবি করেছিল বিপ্লব অসম্ভব ইন্টারেস্টিং ছবি উড়িয়া ভাষায় সেটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড বিনে এবং অনেক ইন্টারেস্টিং ছবি আছে বিপ্লবের যেগুলো লোকে জানেই না ভুলেই গেছে ইয়াং জেনারেশন তো দেখেই নি আমি বলবো এবং বিপ্লবের ছবি থেকে অনেক কিছু শেখার আছে মানে ও নিজে এডিটার ছিল বলে ওর পুরো শর্ট টেকিংগুলো একটা এডিটারের চোখ থেকে করতো মানে বেশ নির্ভুল মানে কিছু ভুল ভাল নেই এবং কোনো কনফিউশন নেই তা আমার মনে হয় বিপ্লবের ছবিও কিউরেট করা উচিত বলে আমার মনে হয়